എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബില അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി the sum of the first three terms is 300 the sugar is here alle first term varu 30 aanu rendamatha term varilla moonamatha term um varilla ee moonu terms aanu namukku kandupidikkanadu alle first three terms aanu choichittullathu ini parattulla enda idu moonu koodi add cheyumbo kittunathu 300 aanu ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ ടേംസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേമിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആയിരിക്കും ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ടേംസ് പറയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഫൈവ് ചേർക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മൂന്ന് ടേംസ് കൂടിയിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സം ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേമിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാം പറഞ്ഞു പോയി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിഡിൽ ടേം അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കിട്ടി അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടേം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടി അപ്പോ ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ സെവൻറ്റി ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മനസ്സിലായി അപ്പൊ ത്രീ ടേംസ് കിട്ടിയില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടേംസ് തേർട്ടി കോമ ഹൺഡ്രഡ് കോമ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടി ഇനി അതിലത്തെ രണ്ടാം ദോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത നാല് ടേംസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് തന്നെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ത്രീ ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് അല്ലെ നാല് ടേംസ് വരുമ്പോ അറ്റ തറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള സം ഈക്വൽസ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള സം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോഴല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ആവുമ്പോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരാം അപ്പോ തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ ഡി എന്ന് പറയണ എന്താ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽസ് വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടി വൺ ട്വന്റി ഇവിടെ പക്ഷെ ഫോർത്ത് ടേം ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുമാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നാല് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേം കിട്ടിയല്ലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് പഠിച്ചപ്പോ തന്നെ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ തേർട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡി ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുക ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഡി
ഫസ്റ്റ് <laughs> 60. അപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടേം കിട്ടി അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും സെൻട്രലിലത്തെ മിഡിൽ ടേം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയും കിട്ടുക തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് നയൻറ്റി ബൈ ടു അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ പതിനഞ്ചാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി പതിനഞ്ചാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോണേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് കിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതില് ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ടേംസ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി തന്നെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ പക്ഷെ എത്ര ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയേക്കണേ സിക്സ് ടേംസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയും ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോ സിക്സ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഇത് എക്സ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസും അതിന്റെ സമ്മും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അറ്റത്തറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി തന്നെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെ അറ്റത്തറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് എസ് എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതും അല്ലെ അതായത് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി മിഡിൽ ടേംസ് രണ്ടെണ്ണം അതേതൊക്കെയാ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ രണ്ട് 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 പെയറുകളാക്കാനും 
അതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനും ആഡ് ചെയ്യണതും ആ പെയറുകളൊക്കെ പെയറുകളുടെ സമ്മുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സമ്മുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ് ടേംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് സമ്മുകൾ ഈക്വലും ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സമ്മും എത്ര വീതം ഉണ്ടാകും ഹൺഡ്രഡ് വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴല്ലേ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവാം അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം തേർട്ടി പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് ടേം ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സിക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്ത് ടേം കിട്ടി അപ്പോ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കിടക്കണം രണ്ട് ടേം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ആ ടേമിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ അറിയണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്നും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ടേം ഏതാ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ കിടക്കുന്ന ടേമിലേക്ക് എണ്ണണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണുമ്പോ അപ്പോ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് വട്ടം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വരാ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അയ്യോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോ ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി അല്ലെ തെർ ഫോർട്ടി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് അതായത് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അടുത്ത ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടിയുടെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് കിട്ടി തേർഡ് ടേം ഇത്രയും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ടേം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ടെസ്റ്റ് സ്ഥിതിക്ക് ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടി സിക്സിന്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി അല്ല സിക്സ് അല്ല ആഡ് ചെയ്യണ്ട എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് ഈസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റത്തെ ടെൻ ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണെങ്കിലോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ തേർഡ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ടേം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലൂ എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഫസ്റ്റത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഫൈവ് ടേംസ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലത്തെ അഞ്ച് ടേമുകളൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഗ്യാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ത്രീ തേർട്ടി അപ്പൊ തേർട്ടി കിട്ടി അതായത് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേം ആണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തേർഡ് ടേം ആണ് അപ്പൊ അതല്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തേർഡ് ടേം ഏതാന്ന് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ടാമത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ എയ്ത്ത് ടേം എട്ടാമത്തെ ടേം ഏതാന്ന് അതിനുള്ള ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സോറി ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടേംസ് അഞ്ച് ടേമുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്
ഇവിടെ ചിത പോലെ അപ്പോ അതിന്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ടേം ആണ് വരിക അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊത്തം ടെൻ ടേംസിന്റെ കൂടിയിട്ടുള്ള സം ആണ് നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ മാത്രം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സം ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോലെ ഇതിന്ന് അപ്പൊ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സം ബോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എങ്ങനെയും കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മൊത്തം പത്ത് ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേം കൂടി കൂട്ടിയതാണ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സം കിട്ടി ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ടേമിന്റെ മാത്രം ഈ അഞ്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ മാത്രം സമ്മ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോ എക്സ് അതായത് മിഡിൽ ടേം എത്ര വരാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റി വന്നു മനസ്സിലായ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടേം കിട്ടി അപ്പൊ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഇനി ബാക്കി എത്രയൊക്കെ നമ്പർ വരാന്ന് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടോ ഇല്ലേ ഇനി എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം മൂന്നാമത്തെ ടേം മുപ്പതും എട്ടാമത്തെ ടേം എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഈ ടേംസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരാ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് കിട്ടിയാൽ പോരെ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് നിന്നും രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിലേക്ക് നമ്മളെ എണ്ണാൻ പോവാണ് കേട്ടാ ഇന്ന് എണ്ണുമ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണിയപ്പോ അഞ്ചാമത്തെയാണ് ഈ എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയപ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് എൺപത് എന്ന് അർത്ഥം ഫോർ ഫൈവ് ഡി ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആവുമ്പോ ഇനി ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയില്ലേ മുപ്പത് ഇത് പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇരുപത് പത്ത് ഇവിടെ എത്ര വരാ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതുന്നത് മാത്രം അപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ വരാന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടേം തേർട്ടിയും എട്ടാമത്തെ ടേം എൺപത് ആയപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ടേം പത്ത് സെക്കൻഡ് ടേം ട്വന്റി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരാ ഫോർത്ത് ടേം ഫോർട്ടി വരും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായ രീതിക്ക് വരില്ല അതിന്റെ അതേ അതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഴുതണല്ലോ ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരാ മനസ്സിലായില്ലേ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതിനിപ്പോ അത് ആ രണ്ടെണ്ണം എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ പൊസിഷൻ അറിയണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച